नमस्कार आय एम ॲडवोकेट बी आर बोरनाक अवर टुडेज टॉपिक इज रेकॉर्ड्स ऑफ हाऊसिंग सोसायटी अँड प्रिझर्वेशन पिरियड ऑफ रेकॉर्ड्स ऑफ हाऊसिंग सोसायटी म्हणजेच गृहनिर्माण संस्थांचे दप्तर रेकॉर्ड्स आणि त्याचा जतन कालावधी या संदर्भातला आपला आजचा लेक्चर आहे तर त्याच्यामध्ये बघू आपण की टॉपिक वाईज आय एम गोईंग टू एक्सप्लेन दिस द फर्स्ट दॅट इज रेकॉर्ड्स रिलेटेड टू सोसायटी रजिस्ट्रेशन म्हणजे सोसायटीच्या नोंदणी संबंधात जे रेकॉर्ड असतं दप्तर असतं सोसायटीचं ते रेकॉर्ड काय काय आहे मीन्स विच आयटम्स आर इन्क्लुडेड अंडर धिस हेड अँड वॉट इज द पिरियड फॉर विच दॅट रेकॉर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व म्हणजे ह्याच्यामध्ये कोण कोणते आयटम्स येतात आणि त्यांचं प्रिझर्वेशन म्हणजे जतन करण्याचा कालावधी किती आहे ते आपण बघूया ह्याच्यामध्ये पहिलं जे आहे फर्स्ट वन प्रोसिडिंग्ज मिनिट्स एटसेट्रा ऑफ इन्फॉर्मल जनरल बॉडी मीटिंग म्हणजे सोसायटीच्या फॉर्मेशनच्या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला सुरुवातीला एक अनौपचारिक सर्वसाधारण सभा घ्यायला लागते त्या मीटिंगचे जे काही प्रोसिडिंग्ज मिनिट्स वगैरे जे असतील किंवा त्या मीटिंग संदर्भातलं जे काय तुमच्याकडे रेकॉर्ड असेल वगैरे सर्क्युलर्स काढलेली किंवा काय पॅम्पलेट्स वगैरे तुम्ही केलेली असेल त्या संदर्भात सगळे रेकॉर्ड प्रोसिडिंग्ज मिनिट्स वगैरे त्या मीटिंगचे हे तुम्ही परमनंट पिरियडसाठी प्रिझर्व केलं पाहिजे म्हणजे जतन केलं पाहिजे दिस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर परमनंट पिरियड नेक्स्ट ॲप्लिकेशन फॉर नेम रिझर्वेशन and permission to open bank account in the name of proposed society mhanje acha nantar ya meeting cha nantar chief promoter jo asto to rajisar la patra lito arz karto ki so prastavit sansthe cha navani nav rakhun thevnyasathi ani te prastavit sansthe cha navani banket account open karnyasathi ha jo arz ahe mhanje he je application ahe that is also required to be preserved for permanent period mhanje he pan tumhi kayam swarupi jatan kele pahije acha nantar letter from registrar फॉर नेम रिझर्वेशन अँड परमिशन टू ओपन बँक अकाउंट त्याच्यानंतर रजिस्टरकडून संस्थेची प्रमोटरच्या नावाने एक पत्र येतं की तुमच्या संस्थेसाठी जे नाव राखून ठेवलेलं आहे ते तुम्हाला इंटिमेट करण्यासाठी आणि तुमच्या संस्थेच्या नावाने प्रपोज सोसायटीच्या नावाने बँकेत अकाउंट ओपन करण्यासाठी हे पण रजिस्टरकडून आलेले पण लेटर जे आहे तुम्हाला परमनंट पिरियडसाठी प्रिझर्व करायला लागतं त्याच्यानंतर अदर करस्पॉन्डन्स विथ रजिस्टार अँड एनी अदर अथॉरिटी ड्युरिंग धीस प्रोसेस म्हणजे सोसायटीच्या नोंदणी प्रक्रियेमध्ये तुमच्या रजिस्टार किंवा इतर जे काय अथॉरिटीज आहेत त्यांच्याशी तुमचा जो काय पत्रव्यवहार झाले असेल तो पत्रव्यवहार तो पण तुम्हाला परमनंट पिरियडसाठी प्रिझर्व करायला लागतो त्याच्यानंतर ॲप्लिकेशन फॉर एक्सटेन्शन इन टाईम लिमिट फॉर सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन प्रपोजल कसं असतं की नेम रिझर्वेशन तुम्हाला मिळाल्याच्यानंतर विथ इन थ्री मंथ्स तुमचा प्रपोजल जे आहे म्हणजे नोंदणीचा प्रस्ताव जो आहे रजिस्टरकडे गेला पाहिजे प्रपोजल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसायटी इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिट विथ द रजिस्टर पण काही कारणास्तव समजा तुमचा हे तीन महिन्याच्या आतमध्ये जर प्रस्ताव पूर्ण जो आहे तो रईसराकडे जाऊ शकत नसेल तर हे तीन महिने संपण्यापूर्वी तुम्हाला रईसराकडून हा प्रस्ताव सबमिट करण्यासाठी एक्सटेन्शन घ्यायला लागतं आणि दॅट फॉर दिस एक्सटेन्शन द ॲप्लिकेशन इज रिटर्न टू द रजिस्टार ह्या ॲप्लिकेशनची कॉपी पण तुम्ही परमनंट पिरियडसाठी प्रिझर्व करून ठेवायला पाहिजे त्याच्यानंतर प्रपोजल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसायटी अलॉंग विथ ॲप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अँड अदर डॉक्युमेंट्स म्हणजे तुमचा संस्था नोंदणीसाठी जो प्रस्ताव तुम्ही सादर करणार आहे ईसाकडे त्याच्यामध्ये संस्था नोंदणीसाठीचा अर्ज आणि त्यासोबत जे काय तुम्हाला डॉक्युमेंट्स आहेत असा सगळा मिळून जो का प्रस्ताव आहे हा प्रस्तावाची एक प्रत सोसायटीला मिळते तर त्याची जी पूर्ण तो सेट आहे तोही तुम्ही काय करायचा आहे की परमनंट पिरियडसाठी प्रिझर्व करून ठेवायचा आहे देन सोसायटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अँड मेमोरंडम ऑफ सोसायटी रजिस्ट्रेशन म्हणजे संस्थेची नोंदणी झाल्याच्यानंतर रजिस्ट्रार तुम्हाला सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन म्हणजे नोंदणीचं सर्टिफिकेट दाखला देतात आणि त्यासोबत एक ज्ञापन देतात की संस्था या या नोंदणी नंबर क्रमांकाखाली नोंदणी झालेली आहे म्हणून अशा प्रकारचा एक मेमोरंडम म्हणजे ज्ञापन मिळतो म्हणजे सोसायटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आणि हे जे ज्ञापन आहे मेमोरंडम आहे हे पण तुम्ही परमनंट पिरियडसाठी प्रिझर्व करून ठेवायचं आहे जतन करून ठेवायचं आहे आणि शक्यतो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जे आहे तुमचं हे तुम्ही चांगले व्यवस्थित लॅमिनेट किंवा फ्रेम करून घ्या जेणेकरून ते खराब होणार नाही आणि ते परमनंट पिरियडसाठी राखून ठेवायचं आहे त्याच्यानंतर सोसायटी रजि रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड बायलॉज म्हणजे काय असतं की अलॉंग विथ युअर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन युअर फर्स्ट बायलॉज इज ऑल्सो रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टर आणि तो बायलॉज तुमचा फर्स्ट बायलॉज जो आहे सोसायटीचा रजिस्टारचं बायलॉज बुक जे आहे तुम्हाला त्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटसोबतच तुम्हाला दिलं जातं रजिस्टारच्या सही सिक्क्यानिशी 
तेही तुम्ही तो बायलॉज आहे रजिस्टर्ड बायलॉज ऑफ द सोसायटी तोही तुम्ही परमनंट पिरियडसाठी प्रिझर्व करून ठेवला पाहिजे आणि या दरम्यान तुम्ही जे काय महाराष्ट्र कॉपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्टचं बुक घेतला असेल महाराष्ट्र कॉपरेटिव्ह सोसायटीज रूल्सचं बुक घेतला असेल किंवा अजून काय तुम्ही याच्यामध्ये काय पुस्तकं घेतली असतील त्या प्रक्रियेमध्ये तर ती तुम्ही प्रिझर्व परमनंट पिरियडसाठी करायची आहे आणि लक्षात ठेवा की या सोसायटीच्या रजिस्ट्रेशन संदर्भातले सगळे डॉक्युमेंट्स जे आहेत हे तुम्हाला ज्या फाईलमध्ये जतन करून ठेवायचे असतात ती फाईल जी असते त्या फाईलला आपण ए फाईल म्हणतो फाईल ए म्हणजे धारिका अ अधारिका म्हणतो तर मग थोडक्यात काय की द रेकॉर्ड पर्टेनिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर परमनंट पिरियड म्हणजे सोसायटीच्या नोंदणी संदर्भातलं जे काय रेकॉर्ड संस्थेकडे आहे संस्थेला मिळालेलं आहे रईसर ऑफिसकडून ते सगळं संस्थेने परमनंट म्हणजे कायमस्वरूपी त्याचं जतन करायचं आहे तर पुढचं हेडिंग बघूया की रेकॉर्ड्स रिलेटेड टू मेंबर्स अँड मेंबरशिप म्हणजे सभासद आणि सभासदत्वासंबंधीचं जे रेकॉर्ड आहे हे पण सांगतो की मेंबर्स आणि मेंबर्स रिलेटेड रेकॉर्ड आहे हे पण सगळं सगळं रेकॉर्ड आहे सोसायटीने परमनंट पिरियडसाठी प्रिझर्व करून ठेवायचं आहे दॅट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर परमनंट पिरियड म्हणजे मेंबर रेकॉर्ड पर्टेनिंग टू मेंबर्स अँड मेंबरशिप नो लेटस हॅव अ लुक विच ॲटम्स कम अंडर द हेड रेकॉर्ड्स रिलेटेड टू मेंबर्स अँड मेंबरशिप ह्याच्यामध्ये फर्स्ट वन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन आय फॉर्म ॲज प्रिस्क्राईब्ड अंडर रूल थर्टी टू देर आफ्टर द लिस्ट ऑफ मेंबर्स इन जे फॉर्म ॲज प्रिस्क्राईब्ड अंडर रूल थर्टी थ्री देर आफ्टर ॲप्लिकेशन फॉर मेंबरशिप बाय द मेंबर्स मीन्स ॲप्लिकेशन फॉर ऑल ऑल टाईप्स ऑफ मेंबरशिप मी जे काही तुमच्याकडे मेंबरशिप प्रकार आहेत मेन मेंबर जॉईंट मेंबर तुमच्याकडे नवीन आता जे काही प्रकार असोसिएट मेंबर जो आहे किंवा प्रोव्हिजनल मेंबर जे आहेत हे सगळे जे काही नवीन त्याच्याप्रमाणे जे काही असेल ते सगळे मेंबरशिपसाठी आलेले अर्ज आहेत ते आले याच्यामध्ये त्याच्यानंतर लेटर्स ऑफ रेसिग्नेशन्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ ऑल टाईप्स म्हणजे मेंबरशिपसाठी कोणत्याही प्रकारच्या मेंबरशिपसाठी जर राजीनामा तुमच्याकडे तोही याच्यामध्ये आला त्यानंतर ॲप्लिकेशन फॉर ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स अँड इंटरेस्ट इन द कॅपिटल प्रॉपर्टी ऑफ द सोसायटी म्हणजे शक्यतो फ्लॅट्स विकल्यानंतर किंवा गिफ्ट केल्यानंतर जे ट्रान्सफर ॲप्लिकेशन्स येतात तो एक सेट येतो ती सगळी ॲप्लिकेशन्स आली याच्यामध्ये देन रजिस्टर फॉर ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स म्हणजे ट्रान्सफर रजिस्टर ट्रान्सफर ऑफ शेअरचं रजिस्टर एक सोसायटीने मेंटेन करावं लागतं ते आलं याच्यामध्ये देन नॉमिनेशन्स मेड बाय मेंबर्स इन्क्लुडिंग रिव्होकेशन देअर ऑफ म्हणजे मेंबर्स नामनिर्देशन करतात नॉमिनेशन करतात आणि ते रिव्होकेशन वगैरे ह्या म्हणजे नॉमिनेशन संदर्भातलं सगळं रेकॉर्ड आलं त्याच्यामध्ये द नॉमिनेशन रजिस्टर त्याच्यानंतर तुमच्याकडे सोसायटीच्या लेवल लेवलला एक नॉमिनेशन रजिस्टर मेंटेन करावं लागतं ते नॉमिनेशन रजिस्टर आलं याच्यामध्ये त्याच्यानंतर केसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स समजा तुमच्या संस्थेमध्ये काही एक्सपल्शनच्या केसेस झालेले असते म्हणजे हकालपट्टीच्या वगैरे त्या आल्या याच्यामध्ये त्यानंतर सोसायटी लोन रजिस्टर किंवा मेंबर्स लोन रजिस्टर मॉर्गेज रजिस्टर म्हणून तुम्ही सोसायटीने कर्ज घेतला असेल किंवा मेंबर्सनी कर्ज घेतला असेल त्या संदर्भातलं लोन किंवा मॉर्गेज रजिस्टर असतं ते आलं याच्यामध्ये शेअर सर्टिफिकेट बुक अँड काउंटर फाईल्स मी तुमच्याकडे काही अनयूज शेअर्स असतात त्या शेअर सर्टिफिकेट शेअर सर्टिफिकेट अनयूज शेअर सर्टिफिकेट्स असतात त्याचं काही एक बुक असेल ते आलं आणि इश्यूड शेअर सर्टिफिकेट्स त्याचे काउंटर फाईल्स जे तुमच्याकडे असतात ह्या सगळ्या आल्या याच्यामध्ये त्याच्यानंतर शेअर रजिस्टर तुम्हाला एक मेंटेन करावं लागतं ते शेअर रजिस्टर आलं देन तुम्ही समजा डुप्लिकेट शेअर सर्टिफिकेटसाठी काही मेंबर्सकडून अर्ज येतात त्यावेळी त्यांना त्यासाठी ॲप्लिकेशन करायला लागतं त्यासाठी इंडिमिनिटी बॉन्ड वगैरे द्यायला लागतो गरज भासल्यास पोलीस कंप्लेंट आणि पब्लिक नोटीस वगैरे द्यायला लागते म्हणजे डुप्लिकेट शेअर सर्टिफिकेट संदर्भातलं सगळं जे रेकॉर्ड आहे त्याला याच्यामध्ये आणि सेपरेट फाईल फॉर करस्पॉन्डन्स एंटर्ड इन इन टू विथ ईच मेंबर म्हणजे प्रत्येक मेंबरशी तुम्ही जो काय पत्र व्यवहार करता तो सगळा आला याच्यामध्ये आणि हे सगळं जे रेकॉर्ड आहे मेंबर्स आणि मेंबरशिपशी रिलेटेड सगळं रेकॉर्ड आहे दॅट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर परमनंट पिरियड म्हणजे हे पण तुम्हाला कायमस्वरूपी त्याचं जतन करायचं आहे नेक्स्ट हेडिंग रेकॉर्ड्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑफ द सोसायटी म्हणजे सोसायटी जी प्रॉपर्टी आहे मालमत्ता आहे त्याच्यामध्ये लँड बिल्डिंग किंवा इतर ज्या मालमत्ता आहेत असेट्स वगैरे या सगळ्या आल्या त्याच्यामध्ये त्या संदर्भातलं जे रेकॉर्ड आहे लक्षात ठेव सोसायटीच्या प्रॉपर्टीज असेट्स जे काय आहेत वेल्थ वगैरे या संबंधातलं पण रेकॉर्ड सोसायटीनी कायमस्वरूपी जतन करायचं आहे मीन्स रेकॉर्ड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी असेट्स वेल्थ एट्सेट्रा ऑफ द सोसायटी 
uh, that record is also required to be preserved for permanent period now let us have a look which items come under the head records related to property of the society property or assets of the society acha madhe first of document of title म्हणजे प्रॉपर्टी कार्ड वगैरे असेल किंवा सेव्हन ट्वेल्व एक्स्ट्रॅक्ट असेल जो काय असेल म्हणजे डॉक्युमेंट ऑफ टायटल त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर कन्व्हिन्स डीड किंवा डीड ऑफ मॉर्गेज मॉर्गेज प्रॉपर्टी असेल तर कन्व्हिन्स डीड ऑफ मॉर्गेज फाईल ऑफ ॲप्लिकेशन फॉर लोन आलं करस्पॉन्डन्स अबाउट कन्व्हिन्स ऑफ प्रॉपर्टी आलं याच्यामध्ये नेक्स्ट अप्रूव्ड प्लॅन्स अँड इस्टिमेटे इस्टिमेट्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन अँड करस्पॉन्डन्स दे रॉन जर सोसायटीने बिल्डिंग बांधली असेल तर ते आली त्याच्यानंतर बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनच्या प्रोसेसमध्ये आय ओ डी म्हणजे इंटिमेशन ऑफ डीस अप्रुवल त्याच्यानंतर सी सी म्हणजे कमेंट्समेंट सर्टिफिकेट बी सी सी म्हणजे बिल्डिंग कम्प्लिशन सर्टिफिकेट ओ सी आलं ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट अँड अदर बिल्डिंग रिलेटेड अप्रुवल्स अँड सर्टिफिकेट्स म्हणजे बाकी इमारतीशी संबंधित जे काय अप्रुवल्स आहेत म्हणजे परवानगे आहेत आणि जे काय सर्टिफिकेट आहेत ते सगळे आले याच्यामध्ये नंतर करस्पॉन्डन्स अबाउट लोन रिसिव्ह अँड प्रॉपर्टी ऑफ सोसायटी मॉर्गेज म्हणजे सोसायटीने प्रॉ स्वतः बिल्डिंगमध्ये असेल त्यावेळेला जर प्रॉपर्टी मॉर्गेज ठेवला असेल तर त्या ते कर्ज घेण्यासाठीचा पत्रव्यवहार आणि मॉर्गेज संदर्भातला जो काय पत्रव्यवहार तो आला याच्यामध्ये नंतर फाईल्स फाईल रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ फ्लॅट प्लॉट शॉप्स म्हणजे सोसायटीने जर बिल्डिंग बांधली तर सोसायटीज हे फ्लॅट्स प्लॉट्स किंवा शॉप्स वगैरे अलॉट करते त्या संदर्भात जर का फाईल असेल ती आली याच्यामध्ये नंतर टेनन्सी ॲग्रीमेंट ॲग्रीमेंट ऑफ लीज समजा जर तशा टेनन्सीच्या बेसिसवरती जर तुमची सोसायटी उभी राहिली असेल किंवा लीज होल्ड लँड असेल तर त्या संदर्भातला पत्रव्यवहार जो आहे तो द प्रॉपर्टी रजिस्टर ऑफ फर्निचर फिक्शर अँड ऑफिस इक्विपमेंट्स डेड स्टॉक एट्सेट्रा म्हणजे ह्या संदर्भातलं जे काय सोसायटीच्या बाकीच्या ॲसेट्स आहेत त्या ॲसेट संदर्भातलं जे काय रेकॉर्ड रजिस्टर्ड आहेत ते आलं त्याच्यामध्ये then structural audit and fire audit register and lift inspection record means structural audit cha tumcha record asta report sobat fire audit cha record asta lift cha inspection cha record ase madhe je tumcha technical kai goshti ahet machineries vegare tya sandarbhatle je kai record asel tumcha kade ata stp plants vegare je kai ahet ata ali kade sewage treatment plants vegare tya sandarbhatle je kai record asel te ala yacha madhe त्याच्यानंतर बिल्डिंग इन्शुरन्स अँड अदर इन्शुरन्स पॉलिसीज आल्या त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड ॲग्रीमेंट फाईल्स आल्या तर प्रॉपर्टी टॅक्स किंवा नॉन ॲग्रिकल्चर टॅक्स म्हणजे एन ए टॅक्स लीज रेंट इत्यादी याच्याशी रिलेटेड जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत त्या आल्या याच्यामध्ये आणि करस्पॉन्डन्स ऑन प्रॉपर्टी टॅक्सेस इन्क्लुडिंग एन ए टॅक्स म्हणजे नॉन ॲग्रिकल्चर टॅक्स वगैरे तर हे सगळी प्रॉपर्टीशी रिलेटेड जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत ऑल दीज डॉक्युमेंट्स दे आर प्रॉपर्टी रिलेटेड ॲसेट्स रिलेटेड and they are required to be preserved for permanent period manje hi properties related kiwa assets related documents ahet hi pan tumhala kayam swarupi tyacha jatan karayla lagta acha nantar pude je ahe tumcha meeting sandarbhatla manje records related to general body meetings and committee meeting laksha theva ki tumcha general body meetings asu kiwa committee meetings asu de tya sandarbhatla record pan tumhala permanent period sathi jatan karun thevayla lagta Let us have a look which items come under this head records related to general body meeting and managing committee meetings of the society. Here are the first notices and agenda of the general body meetings and managing committee meetings. Here are the members correspondence before general body meeting of the society. Here are the proceedings and minutes of the general body meetings and committee meetings. त्याच्यानंतर लिपलेट्स सर्क्युलर्स एट्सेट्रा सर्क्युलेटेड बाय द सोसायटी बिफोर और आफ्टर द मीटिंग त्याच्यानंतर करस्पॉन्डन्स विथ रजिस्टा रिलेटेड टू सोसायटी मीटिंग्ज मी मीटिंग संदर्भातलं थोडक्यात हे जे रेकॉर्ड आहे दे सोसायटी इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन ऑल दीज रेकॉर्ड्स अँड धीस रेकॉर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर परमनंट पिरियड म्हणजे हेही रेकॉर्ड आहे मीटिंग संदर्भातलं हे सोसायटीने कायमस्वरूपी ते प्रिझर्व केलं पाहिजे नेक्स्ट हेडिंग दॅट इज रेकॉर्ड्स रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑफ द सोसायटी अँड बँक ट्रान्झॅक्शन्स ऑफ द सोसायटी म्हणजे सोसायटीच्या अकाउंट संदर्भातलं रेकॉर्ड किंवा बँकेचे जे काही व्यवहार आहेत त्या संदर्भातलं रेकॉर्ड जे आहे तर याच्यामधलं काही परमनंट पिरियडसाठी प्रिझर्व करायला लागतं काही टेन इयर्ससाठी काही फाईव्ह इयर्ससाठी आपण वन बाय वन बघू हे त्यानंतर द कॅशबुक 
इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व फॉर परमनंट पीरियड म्हणजे कॅशबुक हे कायमस्वरूपी जतन करायला लागतं देन सिंकिंग फंड रजिस्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी पीरियड प्रिझर्व फॉर परमनंट पिरियड म्हणजे सिंकिंग फंड रजिस्टर जे आहे ते तुम्हाला कायमस्वरूपी जतन करायला लागतं याच्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टर जे आहे दॅट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर परमनंट पिरियड इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टर कायमस्वरूपी जतन करायला लागतं देन काउंटर फॉइल्स कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स फॉर द सोसायटी चार्जेस दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर परमनंट पिरियड देन काउंटर फॉइल्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिसिप्ट इश्यूड बाय द सोसायटी दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर परमनंट पिरियड देन पिरियॉडिकल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट प्रिपेअर्ड बाय द सोसायटी दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर परमनंट पिरियड देन कमिटीज अॅन्युअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द सोसायटी दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेअर्ड फॉर परमनंट पिरियड म्हणजे इतके जे अटेम्प्स आहेत हे तुमच्या बॅ अकाउंट्सशी रिलेटेड किंवा बँक अकाउंटशी ते परमनंट पिरियडसाठी तुम्हाला प्रिझर्व करावं लागतात देर आफ्टर जनरल लेजर अँड पर्सनल लेजर दे आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर टेन इयर्स बिल बुक्स दे आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर टेन इयर्स देन पेमेंट व्हाउचर्स अलॉंग विथ बिल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एंट्रीज इन कॅशबुक अँड इन जर्नल म्हणजे तुमची जी व्हाउचर्स असतात त्याच्यासोबत जी बिल अटॅच करून व्हाउचर्स त्याला प्रत्येक व्हाउचरला नंबर असतो जो काही तुमच्या कॅशबुकमध्ये तुम्ही एंट्री किंवा ज जर्नलमध्ये एंट्री करा त्याप्रमाणे ही सगळी जी व्हाउचर्स आहेत पेमेंट व्हाउचर्स दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर टेन इयर्स नंतर रिक रिसिप्ट ऑफ काउंटर फॉल्स म्हणजे तुमचं रिसिप्ट बुक जे असतं तुम्ही रिसिप्ट इश्यू करता पेमेंट मिळाल्याच्या नंतर त्याच्या ज्या काउंटर फॉल्स आहेत रिसिप्ट बुकच्या दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर टेन इयर्स देर आफ्टर बँक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अँड कॉपीज ऑफ अथॉरिटीज टू ऑपरेट बँक अकाउंट म्हणजे तुमचं बँक अकाउंटचं ओपनिंग फॉर्म आणि त्यासोबत जर तुम्ही जे काय बँकेला कळवत आहे की हे हे पर्सन जे आहेत ते अथॉरिज आहेत बँक टू ऑपरेट बँक अकाउंट ह्या संदर्भातलं जे काय तुमच्याकडे फॉर्म्स वगैरे रेकॉर्ड आहे दॅट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर फाईव्ह इयर्स हे रेकॉर्ड आहे पाच वर्षासाठी प्रिझर्व करायचं म्हणजे बँक अकाउंट ओपनिंग संदर्भातलं रेकॉर्ड याच्यानंतर बँक पासबुक अँड काउंटर फॉइल्स ऑफ चेक्स इश्यूड दिस दी दे आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर टेन इयर्स पासबुक्स आणि तुमच्या चेकबुक्स जे तुमच्याकडे वापरून तुमचे जे काय चेक्स कोणाला इश्यू केले वगैरे त्याच्या जे काय नोटिंग्ज असतात त्या तुम्ही दहा वर्षासाठी प्रिझर्व करायच्या असतात देन पे इन स्लीप काउंटर फॉइल्स काउंटर फॉइल्स ऑफ चलन्स टू क्रेडिट्स ऑफ अमाऊंट्स अमाऊंट इन टू द बँक अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डेट्स ऑफ क्रेडिट्स म्हणजे तुम्ही बँकेत जे पैसे भरताय त्याच्या काउंटर फॉइल्स आणि काउंटर फॉइल्स वगैरे चलनच्या वगैरे तुम्ही इश्यू केले असतील दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर टेन इयर्स म्हणजे रेकॉर्ड रिलेटेड टू अकाउंट्स अँड बँक ट्रान्झॅक्शन जे आहे सम रेकॉर्ड दॅट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर परमनंट पिरियड सम दॅट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर टेन इयर्स अँड सम दॅट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर फाईव्ह इयर्स ॲज एक्सप्लेन बाय मी Uh, there there after the heading is records related to audit and audit rectification report and inspection of the society mhanje audit audit rectification report and society cha inspection sandarbhatle je record ahe tyachyamadhe pahila first hai statutory audit report audit uh, memos mhanje report sobat audit memo pan asto audit memos received from the statutory auditors with rectification report there on हे सगळे जे म्हणजे ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट मेमो आणि रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट त्या संदर्भातला जो आहे दे आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर परमनंट पिरियड देर आफ्टर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट्स रिसिव्हड फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर्स अलॉंग विथ मेमो वगैरे आणि अलॉंग विथ रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट रेक्टिफिके रेक्टिफिकेशन देअर ऑन दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेअर्ड फॉर परमनंट पिरियड अँड ॲट सोसायटीज लेवल सोसायटीज मेंटेन अ बुक that is a register of audit objections and a rectification report tel te bukala the audit rectification register in o form prescribed under the mcs act 1961 apan mantu tar he je ahe book tumcha kade je maintain kela asel samja book tumhi maintain karala pahije jachyamadhe audit objections ani te taja rectification sandarbhatle remarks jachyamadhe astat he ते दॅ दॅट इज ऑल्सो दॅट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर्ड फॉर टेन इयर्स दहा वर्षासाठी हे जे रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट ऑब्जेक्शन्स रेज केले त्यांनी त्याचं रेक्टिफिकेशनचे रिमार्क असणार आहे जे तुमच्याकडे हो फॉर्ममधलं बुक असेल किंवा फॉर्म असेल समजा जो काय तो दहा वर्षासाठी तुम्ही प्रिझर्व केला पाहिजे 
नंतर इन्स्पेक्शन नोट्स बाय ऑफिस ऑफ रजिस्टर म्हणजे सोसायटी तुमचं इन्स्पेक्शन झालं असेल तर ते इन्स्पेक्शन जे काय झालेलं आहे त्याच्या नोट्स समजा रजिस्टर ऑफिस म्हणून तुमच्याकडे ज्या येतात दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व फॉर टेन इयर्स त्याही तुम्हाला दहा वर्षासाठी जतन करायला पाहिजे नाव नेक्स्ट रेकॉर्ड्स रिलेटेड टू करस्पॉन्डन्स अँड अदर मॅटर्स ऑफ द सोसायटी म्हणजे सोसायटीच्या करस्पॉन्डन्स संदर्भातलं किंवा अदर मॅटर्स संदर्भातलं जे काय रेकॉर्ड आहे ते आपण वन बाय वन बघू म्हणजे लायब्ररी जर तुम्ही मेंटेन केला असेल तर पर्मनंट पिरियडसाठी मेंटेन केलं पाहिजे देन करस्पॉन्डन्स विथ द कोऑपरेटिव्ह रजिस्टर पर्मनंट पिरियडसाठी देन करस्पॉन्डन्स ऑन कॉमन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय पर्मनंट पिरियडसाठी देन करस्पॉन्डन्स विथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल बॉडी पर्मनंट पिरियडसाठी सर्क्युलर स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन्स इश्यूड बाय द सोसायटी पर्मनंट पिरियडसाठी स्टाफ रेकॉर्ड पर्मनंट पिरियडसाठी ऑल टाईप्स ऑफ ॲग्रीमेंट्स विथ पेपर्स कनेक्टेड देअर टू पर्मनंट पिरियडसाठी करस्पॉन्डन्स रिलेटेड टू पार्किंग अँड अलॉटमेंट ऑफ पार्किंग स्पेसेस पर्मनंट पिरियडसाठी देन कंप्लेंट फ्रॉम मेंबर्स अँड करस्पॉन्डन्स देअर ऑफ पर्मनंट पिरियडसाठी त्याच्यानंतर डिक्लेरेशन फॉर्म्स ॲपिडेव्हिड्स इंडिमिटी बॉन्ड जे काय तुम्ही घेतले असेल मेंबर्सकडून ते पर्मनंट पिरियडसाठी त्याच्यानंतर सिंकिंग फंड सर्टिफिकेट जे आहे ते पर्मनंट पिरियडसाठी हे अदर मॅटर्समध्ये पर्मनंट पिरियडसाठी रेकॉर्ड आहे त्याच्यानंतर करस्पॉन्डन्स जो तुमचा आहे मिसरिनिस करस्पॉन्डन्स विथ मेंबर्स बाकीचा मेंबर्स तुम्ही जो मिसरिनिस केलेला आहे तो टेन इयर्ससाठी देन रिपेअर वर्क फाईल जे आहे टेन इयर्ससाठी स्टाफ सॅलरी बुक जे आहे टेन इयर्ससाठी आणि स्टॉक रजिस्टर तुमच्याकडे असेल मेंटेन केलं स्टॉक रजिस्टर फाईव्ह इयर्ससाठी तुम्ही मेंटेन केलं पाहिजे देर आफ्टर रेकॉर्ड्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द मॅनेजिंग कमिटी ऑफ द सोसायटी याच्या बाबतीमध्ये बरंच हे असतो म्हणजे डिस्प्युट्स वगैरे असतात त्याच्यामध्ये तर त्या संदर्भातलं की तुम्ही मॅनेजिंग कमिटीचे जे इलेक्शन्स होतात त्या संदर्भातलं जे रेकॉर्ड आहे हे रेकॉर्ड तुम्ही किती दिवस प्रिझर्व केलं पाहिजे फॉर हाऊ मेनी डेज ऑर मंथ्स द रेकॉर्ड रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द मॅनेजिंग कमिटी दॅट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिझर्व द प्रोव्हिजन विथ धिस रिस्पेक्ट दॅट सी दॅट इज मेड अंडर रूल सेवन्टी थ्री ऑफ द महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज इलेक्शन टू कमिटीज रूल्स टू थाउजंड फोर्टीन म्हणजे आपल्याकडे निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी जी आहे स्टेट को ऑपरेटिव्ह इलेक्शन अथॉरिटी जी आहे आपल्याकडे या स्टेट को ऑपरेटिव्ह इलेक्शन अथॉरिटीनी अथॉरिटीसाठी इलेक्शन इलेक्शन्स कशा घ्यायच्या को ऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये त्या संदर्भातले आपल्याकडे दोन हजार चौदासाठी इलेक्शन रूल्स बनलेले आहेत अँड ॲज पर रूल सेवन्टी थ्री ऑफ दीज इलेक्शन रूल्स ऑफ टू थाउजंड फोर्टीन हे जे रेकॉर्ड्स परटेनिंग टू इलेक्शन्स ऑफ द मॅनेजिंग कमिटी ऑफ द सोसायटी दॅट रेकॉर्ड इज रिक्वायर टू बी प्रिझर्व फॉर सिक्स मंथ्स सहा महिन्यासाठी तुम्ही ते प्रिझर्व करायचं आहे पण त्याला एक कंडिशन अशी टाकली आहे की सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शन टू द कॉन्ट्ररी गिवन बाय द स्टेट को ऑपरेट इलेक्शन अथॉरिटी ऑर द कोर्ट समजा स्टेट को ऑपरेट इलेक्शन अथॉरिटीनी किंवा कोर्टाने स्टेट को ऑपरेट इलेक्शन अथॉरिटीकडे समजा काही मॅटर गेली असेल तर ते सांगतील की तुम्ही अजून काही दिवसासाठी ते रेकॉर्ड प्रिझर्व करा तर तुम्हाला तसं प्रिझर्व करावं लागतील किंवा इलेक्शन संदर्भातल्या शक्यतो डिस्प्युट्स जे आहेत वाद जे आहेत हे को ऑपरेटिव्ह कोर्टामध्ये फाईल होतात तर को ऑपरेटिव्ह कोर्टाने समजा तसं काय तुम्हाला डायरेक्शन दिला असेल की हे रेकॉर्ड तुम्ही जतन करून ठेवा जो हा डिस्प्युट संपत नाही तोपर्यंत वगैरे तर मग त्या डायरेक्शन मग तुम्हाला ते रेकॉर्ड सहा महिन्याच्या आत सहा महिन्यानंतर तुम्हाला ते डिस्पोज ऑफ करता येणार नाही म्हणजे कमीत कमी पिरियड सहा महिन्याचा आहे पण जर स्टेट को ऑपरेटिव्ह इलेक्शन अथॉरिटी किंवा कोर्टाने जर का तुम्हाला डायरेक्शन्स दिल्या असतील अदरवाईज दुसरे डायरेक्शन्स किंवा तुम्हाला अजून काही दिवस तुम्हाला थांबायला लागेल तर ॲज पर डायरेक्शन्स तुम्हाला सोसायटीचं रेकॉर्ड जे आहे इलेक्शन संदर्भातलं रेकॉर्ड हे जतन करायला लागेल यू हॅव टू प्रिझर्व रेकॉर्ड पर्टेनिंग टू इलेक्शन ऑफ द मॅनेजिंग कमिटी ऑफ द सोसायटी सो दिस टुडेज लेक्चर वॉज अबाउट द रेकॉर्ड्स ऑफ द को ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी अँड द पिरियड ऑफ प्रिझर्वेशन ऑफ दिस रेकॉर्ड म्हणजे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी कोण कोणतं दप्तर किंवा कोण कोणतं रेकॉर्ड मेंटेन केलं पाहिजे ब्रॉडली आणि त्याचा जतन करण्याचा कालावधी किती आहे काय आहे या संदर्भातलं आजचं हे आपलं लेक्चर होतं द लेक्चर एंड्स हिअर थँक्यू व्हेरी मच म्हणजे आजचं लेक्चर आपलं संपलेलं आहे धन्यवाद